కరోనా వారియర్స్ పోలీసులను వదలని మహమ్మారి పోలీస్ స్టేషన్లలో రక్షణ చర్యలపై ఏసీటీ ప్రజాభిప్రాయ మాలిక అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు ప్రభా శర్మ వనితా వకర్స్ క్లబ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా చేస్తున్నాను అయితే ఈ కరోనా మహమ్మారి ఎక్కడో పుట్టి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అతలాకుతలం చేసేసింది చిన్న పెద్ద తర తమ భేదం ఏం లేకుండా అందరినీ చాలా ఇబ్బంది పెడుతోంది మరి ఈ నేపథ్యంలో మనందరం మాస్కులు వేసుకొని శానిటైజర్స్ ఉపయోగిస్తూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మార్కెట్కి వెళ్తే చూస్తే చాలామంది బయటకు వెళ్తే చూస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాస్కులు కానీ శానిటైజర్లు కానీ మెయింటైన్ చేయట్లేదు అది చాలా అవసరం ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగడానికి చాలా కషాయాలు ఏ ఏవే ఒక్కర్లేదండి మన ఇంట్లో ఉండే మిరియాలు జీలకర్ర వాము తర్వాత అల్లం వేపాకులు లేదంటే తులసి ఆకులు పసుపు ఇట్లాంటివన్నీ మనం కాషాయంగా కాచుకొని ధనియాలు జీలకర్ర లవంగ దాల్చిన చెక్క ఇట్లా బాగా కాచుకొని అవి తాగుతూ ఉంటే రోజుకి టూ త్రీ టైమ్స్ చాలా బాగుంటుంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది అండ్ అలాగే స్టీమ్ కూడా పట్టించుకోవాలి ఇలా చేసినప్పుడు మనకి అంటే భౌతిక దూరం సామాజిక దూరం ఒకటి పాటిస్తూ ఉండాలి చేసినప్పుడు మన జాగ్రత్తలు మనం ఉన్నప్పుడు మనకి ఏది ధరి చేరదు జాగ్రత్త అవసరం అలాగే మనం ఇంత ఇంట్లో ఉండి భయపడుతున్నాం అలా డే బయట ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పోలీసులు అయితే ఎంత సహాయ సహకారాలు మన మన కోసం సమాజం కోసం ఎంత సేవ అందిస్తున్నారండి వాళ్ళ కోసం కూడా మనం ఆలోచించి వాళ్ళని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం అన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ వాళ్ళని కూడా ఇంకా ఇంకా మనం ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందండి వాళ్ళకి కుటుంబ సభ్యులు కష్టాలు సుఖాలు సరదాలు సందళ్ళు వాళ్ళు కూడా మళ్ళాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎన్నో ఉంటాయి కానీ అన్నీ త్యజించి ఒక మునుల్లాగా పాపం వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాన్ని ఫణంగా పెట్టి డే అండ్ నైట్ సేవలు అందించడం ఎంతో మెచ్చుకోదగ్గ విషయం అభినందనీయం అండి వైద్యులు అయితేనేమి పోలీసులు అయితేనేమి వారికి మనం ఎంతో కోఆపరేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళని చూస్తే నాకు అదే అనిపిస్తుంది అలా మాస్కులు కట్టుకొని అయ్యండ్ అనక వాననక అలా రోడ్ల మీద ఉంటూ ఉంటే ఎందరో వెళ్తూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు డే అండ్ నైట్ ఆ సేవలకి నిజంగా ఏం చేసినా మనకి వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోలేము అంత గొప్పవారండి పోలీసులకు మనం సహకరించాలి వాళ్ళని మనం ఎంతో ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం ముఖ్యంగా వినాలి వాళ్ళకి చేయాల్సింది మనం ఏం కాదు వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం వింటే వాళ్ళు ఎంతో హ్యాపీ అవుతారు అందరం బాగుంటాం ఈ రోజున పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్గా వస్తున్నాయండి అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి ఫ్యామిలీకే కరోనా ఎఫెక్ట్ అయిందంటే పోలీసులు ఏంటి వైద్యులు ఏంటి వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా వాళ్ళని మనం ఎంతో ఒక మహానుభావులు అదే చాలా గొప్పవారు వాళ్ళు భగవంతుడితో సమానం వాళ్ళు ఈ టైంలో మనకి వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు మరవలేనివి కాబట్టి వారిని మనం ఎంతో గుర్తించి వాళ్ళ త్యాగాలని వాళ్ళ సేవల్ని మనం ఎంతో ప్రోత్సహించి మనం వంతు సహాయ సహకారాలు అందించాలి సహాయ సహకారాలు అంటే ఇంకేం కాదు వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం వినడమే మన కోసమే కదా వాళ్ళు చెప్తున్నది కాబట్టి ఇదంతా పాటించిన రోజున అతి తొందరలోని కరోనా మటు మాయం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం అవుతుంది అన్ని విషయాలు చెప్పాల్సిన ఈ విషయాలన్నీ మనం గుర్తు పెట్టుకొని పాటించిన రోజు తప్పనిసరిగా కరోనా మటు మాయం అవుతుంది అది అవ్వాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి యాక్ట్ టీవీ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒక మంచి టైంలో కరోనా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో అల్ల కళలను సృష్టిస్తున్న నేపథ్యంలో నాలుగు ముక్కలు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చిన వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అతి తొందరలో మహమ్మారి కరోనా మాయం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నామండి నమస్కారం ఈరోజు కరోనా అనేది మనకి మొత్తం యావత్ భారతాన్ని అంటే యావ భారతదేశాన్ని గజగజలాడిస్తుందండి అంటే మిగతా దేశాల అన్నిటికీ గజ ప్రతి ఒక్కరిని ప్రజ ఏ ప్రజల్ని వదలకుండా అందరినీ ఒక చూపు చూసి వెళ్తుందని అంటున్నారు కానీ మనం తగు జాగ్రత్తలు అంటూ తీసుకోవాలండి ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించడం అనేది అలాగే గ్లౌజెస్ అని సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయిన్ సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉండు ప్రతి ఒక్కరు మాటి మాటికి బయటకు వెళ్ళకుండా మనం స్టే హోమ్ అన్నమాట ఇంట్లోనే ఉండి మన తగు అవసరాలకి మరీ అవసరం అయితే కానీ బయటకు వెళ్ళడం అలాంటివి చేయకుండా ఇంటి పట్టినే ఉండాలండి ఇప్పుడు మన గురించి డాక్టర్లు అనగా పోలీసులు అనగా చాలా అంటే ప్రతి వాళ్ళు మన కోసం కష్టపడుతున్నారు ఇంత కాపలా కాస్తున్న వాళ్ళని అంటే ఎవరిని వదలట్లేదు ఈ కరోనా అనేది 
ఈ పోలీసులు మెయిన్ వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వదులుకొని మన గురించి చాలా కష్టపడుతున్నారండి వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్గా నిలిచి మన ప్రజలందరూ వాళ్ళు మన గురించి చూస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా వాళ్ళకి సహకరించాలండి మనం మాటి మాటికి బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ చేయకూడదు అలాగే వాళ్ళకి తగు అంటే సప్లై అనేది వాళ్ళకి మాస్కులు అన్నీ ఉన్నా మనం కూడా కొంచెం ప్రొవైడ్ చేయాలి వాళ్ళ అవసరాలను కూడా తీర్చాలి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఎంత ఇచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు చేసే పని దగ్గర మనం చేసేది ఎంత ఎక్కువ కాదండి కానీ వాళ్ళ లైఫ్లు మన దగ్గర మనకి పనంగా పెట్టి వాళ్ళు చాలా కృషి చేస్తున్నారు ఈ అంటే డాక్టర్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కరిని ఈ కరోనా అనేది వదలట్లేదండి వాళ్ళు ఎంత కేర్ తీసుకున్నప్పటికీ మన గురించి ఎంత చేసినప్పటికీ అంటే వాళ్ళు హెల్త్ పరంగా కూడాను వాళ్ళకి ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లోనే వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి సప్లై అంటే ఇమ్యూనిటీ గురించి వాళ్ళకి కూడా సప్లిమెంటరీ అనేది ఇవ్వడం కూడా చేయాలండి వాళ్ళకి హెల్త్ పరంగా కూడా వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తూ మనం అంటే పానీయాలు అనేది ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ వాళ్ళకి డిహైడ్రేషన్ అవ్వకూడదు వాళ్ళు మన గురించి బాగా కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి మనం ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి వాళ్ళకి కూడా మనం వాళ్ళకి కావాల్సిన క్యాప్సూల్స్ అన్నీ అన్నీ సప్లై చేయడం అన్నీ చేయాలి అలాగే వాళ్ళకి మెయిన్ మనం మనం ఎంత శ్రమ తగ్గిస్తే వాళ్ళు కరోనా బారిన పడకుండా ఉంటారండి పోలీసులు వాళ్ళు మనలాంటి మనిషి అంటే అందరి లాంటి వాళ్ళే కదండి వాళ్ళు ఇంత చేసినా సరే వాళ్ళ లైఫ్ మనంగా పెట్టిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా దూరంగా ఉండి వాళ్ళు అన్నిటికీ సాక్రిఫైస్ చేసుకొని మన గురించి కష్టపడుతున్నారు దయుంచి ప్రతి ఒక్కరు పోలీసులకి కోఆపరేట్ చేయండి బయటకు తిరగకుండాను మన వంతు మన ప్రయత్నం కూడా చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి మనం చెప్పాలండి అందరూ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ గ్లౌజ్ వేసుకుంటూ శానిట అంటే శానిటైజర్ వాడుకుంటూ మాస్కులు వాడుతూ ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు సెల్ఫ్ చూసుకోవాలండి ముందు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు చూసుకుంటే బయట వాళ్ళు చూసినట్టని వాళ్ళు చూసుకొని ఏదైనా మనలోనే ఉందండి కరోనా అనేది ఎంతటి మహమ్మారి అయినా సరే మనం తరలి కొట్టచ్చండి ఇలాగ ఈ విధంగా మనం ప్రతి ఒక్కరు కేర్ తీసుకుంటే మనం కరోనాని మనం ఇక్కడ నుండి తరిమి కొట్టగలవండి నమస్కారం అండి నేను సనపల వరప్రసాద్ మురళీ నగర్ రెసిడెన్షియల్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ని మరియు మురళీ నగర్ రామాలయం సెక్రటరీని కూడా ముఖ్యంగా ఈ కరోనా వైరస్ పెరిగిపోతున్న టైంలో నిజంగా ఈ మార్చి నుంచి అండి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రజలు ఆ ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు ఒక విధంగా క్రైమ్ రేటు పెరగడం అదేవిధంగా చాలా ప్రజల్లో ఒక రకమైన భయందాలను రావడం పోలీసులు పాత్ర చాలా కీలకమైందండి ఆ పోలీసులు నిజంగా ఈరోజు వారు లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేము అలాంటి పోలీసులు నిజంగా ఏ కార్యక్రమం జరుగుతున్నా లాండ్ ఆర్డర్ విషయంలో కానీ క్రైమ్ విషయంలో కానివ్వండి పోలీసుల పాత్ర ఎనలేనిది నిజంగా విశాఖ నగరంలో చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా ఎంత ముందుకొచ్చి వాళ్ళు ఏ కార్యక్రమం చేద్దామన్నా ఈ కరోనా వైరస్ వారికి కూడా సోకింది అనే విషయం చూస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఒక విధంగా డాక్టర్లకి ఎలా జరుగుతుందో వారు మన ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతారో వీళ్ళు మన రక్షణ ఇచ్చే మన పోలీసులు కూడా ఈ నిర్ణయ న్యూస్ విన్నాను ఎనిమిది మంది టూ టౌన్లో కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది అన్నారు చాలా దురదృష్టకరం అండి అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ టౌన్లో కూడా చాలా సేవలు చేస్తున్నారు మా ఏరియాలో కూడా అయితే వీరికి ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ఎందుకంటే వారు ఎలాగ చెప్పుకోలేరు ప్రజలందరూ ఏమంటున్నారంటే ఎవరైతే రక్షిస్తారో వాళ్ళని ప్రభుత్వం రక్షించాల ముఖ్యంగా ఈ కరోనా కిట్స్లు ఏమంటున్నారు తరువాత ఎక్కడ క్వారంటైన్ సెంటర్లు కూడా సరిగ్గా లేవు మామూలుగా సాధారణంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా కిట్లు లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం నా విషయంలో అయితే మాత్రం నేను ముందుగా ప్రభుత్వాన్ని చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎవరైతే ప్రభుత్వంలో ఉన్నవారు ప్రజలను రక్షిస్తున్నారో ముఖ్యంగా పోలీసుల విషయంలో ప్రభుత్వం చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి వారు లేకపోతే వ్యవస్థే లేదు ఆ వ్యవస్థను కాపాల కాపాడాలంటే దయచేసి పోలీసు వారికి అన్ని కరోనా టెస్టులు చేయించి వారికి ముఖ్యంగా రక్షణ కల్పించాలి వాళ్ళకి రక్షణ కల్పిస్తే ప్రజలకి చాలా వరకు మీరు రక్షణ కల్పించినట్టే ప్రభుత్వం ఎందుకంటే వారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు పోలీసులకు దయచేసి మీరు అన్ని టెస్టులు చేయించండి వారికి సకల సదుపాయాలు కల్పించండి వారు ఎందుకంటే వారిని నమ్ముకున్న తల్లి వారి ఫ్యామిలీలు చాలా ఉన్నాయి పిల్లలు ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వస్తున్నారు అని మాలాంటి వారికే ఇబ్బంది కలుగుతుంటే పోలీసు వారికి ఇంకా ఇబ్బంది కలుగుతుంది దయచేసి వారికి రక్షణ కల్పించి ఎక్కడికక్కడ అన్ని ఇమ్యూనిటీస్ పవర్ వచ్చేటట్టు వారికి ఫుడ్ విషయంలో కానివ్వండి అన్ని విషయాల్లో కూడా వారికి చాలా మీరు ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాను ఈరోజు కరోనా ఉన్న నేపథ్యంలో 
ఈ విషయం గురించి మాట్లాడడానికి నేను యాక్ట్ టీవీ టీవీలో మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు ఏమైందంటే కరోనా అనేసరికల్లా అందరూ అది గవర్నమెంట్ చెప్పినా డాక్టర్స్ చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా అశ్రద్ధ వహిస్తున్నారు మాస్కులు ధరించాలా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలా మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలా మన ఇంటికి మనం వీలైనంత పరిమితం అవ్వాలి అవసరం అయినప్పుడు తప్ప బయటికి వెళ్ళకూడదు అవసరమైన సర్వీసెస్ వాళ్ళందరూ బయటికి వెళుతున్నారు వాళ్ళలో పోలీసులు డాక్టర్స్ ఇంకా శుభ్ర శుభ్రం వర్కర్స్ వీళ్ళందరికీ తప్పదు వాళ్ళ ఇళ్ళకి తప్పదు మనం మిగిలిన వారు అందరం ఇళ్లల్లో ఉండి వాళ్ళకి సహకరిద్దాం పోలీసులు ఉన్నారంటే వాళ్ళు పొద్దున్న లేచిందండి రాత్రి వరకు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు రోడ్డు మీద ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏర్పడింది వాళ్ళకి టైం లేదు తినడానికి టైం లేదు ఉండడానికి టైం లేదు మనం వాళ్ళకి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నాం వాళ్ళకి ఇంకా పని పెంచుతున్నాం వాళ్ళకి ఉన్న చాలా డ్యూటీస్తో పాటు ఎక్స్ట్రా డ్యూటీ ఇది కరోనా డ్యూటీ మీరు అది కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే జనాలు జాగ్రత్తలు పాటించకుండా ముగ్గురు వేసి నలుగురు వేసి బైకుల మీద తిరగడం మాస్కులు వేసుకోకపోవడం లైన్ లైన్ ఏమో దగ్గరగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా దగ్గర దగ్గరగా నుంచి ఉండిపోవడం లైన్లు కట్టకపోవడం దూరంగా ఉండకపోవడం సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం ఇవన్నీ అవి ఇంకా పెంచుతున్నాయి తప్ప తగ్గించట్లేదు సో వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉండి పోలీసులు పోలీసులకు సహకరించండి పోలీసులు కూడా మనలాంటి సామాన్య ప్రజలే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ ఉంటే వాళ్ళకి జీవితం ఉంది వాళ్ళందరూ కరోనా బారిన పడి వాళ్ళు ఇప్పుడు సిక్ అవుతే రేపు మనకి ఇంకెవరు వచ్చి చూస్తారు అన్నది మనం ఆలోచించాలి వాళ్ళకి మనం సహకరించాలి అంటే మనం మనం జాగ్రత్తగా ఉంచుకొని మన ఇంట్లోంచి బయటికి రాకుండా ఉంటే వాళ్ళకి వంద రెట్లు సాయం చేసినట్టు అవుతుందని మా ఉద్దేశం టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లోని పోలీసులకి ఆరుగురికి వచ్చిందండి ఇప్పుడు మా మురళీ నగర్లోని ఆల్రెడీ స్కేటింగ్ పార్క్ దగ్గర ఒక పోలీసుకి వచ్చిందండి అలాగే చాలామందికి వైజాగ్లో చాలా ఏరియాల్లోని పోలీసులు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు జ్ఞానపురంలో ఆ మధ్య పోలీస్ ఫ్యామిలీ అంతటికీ వచ్చింది సో దయచేసి అందరూ జాగ్రత్తలు పాటించి కరోనా అప్పుడు జాగ్రత్త పాటించి చేతులు కడుక్కోండి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి మాస్క్ కంపల్సరీ ధరించండి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ధరించండి బయట నుండి ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు కాళ్ళు చేతులు తప్పకుండా కడుక్కోండి బీ సేఫ్ స్టే హోమ్ కరోనా వారియర్స్ పోలీసులను వదలని మహమ్మారి పోలీస్ స్టేషన్లలో రక్షణ చర్యలపై ఏసీటీ ప్రజాభిప్రాయ మాలిక కరోనా వల్ల ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయంటే ఫస్ట్ లో మనకి లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం అందరు తక్కువగా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు కొంచెం బాగుండేది మనకి ఎందుకంటే పారిశుద్ధ కార్మికులకైనా పోలీసులకైనా కొంచెం వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి బాగుంది కానీ ఇప్పుడు అందరూ బయటకు వస్తున్న నేపథ్యంలో వాళ్ళందరికీ చాలా మందికి కరోనా వస్తుందండి మనకి సేవ చేసే వాళ్ళందరికీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు పోలీసులకు ఎక్కువగా వస్తుందండి మనకి పారిశుద్ధ కార్మికులకి డాక్టర్స్కి పోలీసులకి అందరికి వస్తుంది ఈ మధ్య పోలీసులకి బాగా ఎక్కువ వస్తుందండి సో మన అందరము చాలా జాగ్రత్తగా అవసరమైతేనే బయటకు వచ్చి ఏదన్నా అవసరం ఉంటే ఇంట్లో అందరూ కాకుండా ఎవరో ఒక్కళ్ళే అవసరమైన వస్తువులు తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళగానే సేఫ్టీగా ఉంటే ఒకరికొకరికి అంటుకోకుండా ఉంటే మనకి హెల్ప్ చేసే పోలీసులకు కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా అంటుకోకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు మనకి ఇంట్లో ఉండకుండా మనకి బయటకు వచ్చి సేవ చేస్తున్నారు సో మనం వాళ్ళందరికీ మనం హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవరికి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంటేనే మనం ఈ కరోనాని మనం అరికట్టగలం ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి విలయతాండం చేస్తోంది అన్ని దేశాల్లోనే అలాగే ఉంది మన దేశంలో ముందు లాక్డౌన్ విధించినప్పుడు కొంచెం కొంచెం తక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేశాక బాగా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది కాకపోతే విధుల్లో పోలీసులు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళందరూ చాలా కష్టపడుతున్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇది వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళ ఇది పణంగా పెట్టుకుని మరీ వాళ్ళు వాళ్ళ విధుల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు అలాగే మనం కూడా వాళ్ళకి సహకరించాలండి ఏదైనా మనం బయటకు వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే తీ కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకే మంచిది కదండి వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు అని కాదు మనం కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటేనే ఏదైనా సరే కరోనా అయినా ఏదైనా సరే మనం నివారించగలమండి అలాగే మన పోలీసులకు కూడా మనం అలా ఆ విధంగా సహకరించవచ్చండి మా వాళ్ళకి వాళ్ళని ఎప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ విధులు వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వర్తి నిర్వర్తించిన నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు మనం కూడా ప్రజా ప్రజల మీద అంటే సివిక్ సెన్స్ మనం కూడా ఉండాలండి మనకు కూడా కొంచెం ఉండాలి లేకపోతే చాలా కష్టం అండి ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా చెప్పినా కూడా మనకి అవి అది తగ్గుముఖం పట్టదండి ప్రజల్లోనే ముందు ఉండాలండి అది అది ఉంటే అప్పుడు పోలీసులు అయినా సరే హెల్త్ డాక్టర్లు అయినా సరే ఎవరైనా సరే వాళ్ళ విధులు నిర్వర్త
కాబట్టి మనం కూడా మన మన ప్రజారోగ్యమే ముఖ్యం అనుకుంటే అందరూ ఎవరి అంటే ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళు నిర్వహించాలన్నమాట అంటే ఇలాగ శానిటైజ్ చేసుకోవడం తర్వాత మాస్క్ పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన విధులు అవన్నమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అందరూ చేయాల్సిన పనులు అవి అవి మాత్రం ప్రజలందరూ పాటిస్తే నిజంగా కరోనా నిజంగా త తగ్గుముఖం పట్ట పడుతుందండి అని నా అభిప్రాయం అండి ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కరోనా మహమ్మారి ఇది మాయిదారి రోగం లాంటిది ఈరోజు ప్రపంచాన్నే గడగడలాడించే పరిస్థితి ఏర్పడింది దీనితో ప్రజల ఆరోగ్యాల మీద చాలా అందరూ భయపడాల్సిన పరిస్థితి అనేది చాలామందికి ఏర్పడింది కానీ దీంట్లో ఈ కరోనా గురించి ఎటువంటి భయపడాల్సిన లేదు అన్ని కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది వ్యక్తిగత శుభ్రత కానీ లేదనుకుంటే ఈ శానిటైజర్స్ వాడుకోవడం కానీ ఈ యొక్క భౌతిక దూరం పాటించడం ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి ఎందువల్ల అంటే వ్యాక్సిన్ కానీ మందులు కానీ ఇంతవరకు సరైన రాలేదు కాబట్టి ఇంకా దీని మీద వ్యాక్సిన్ కోసం కూడా అనేక దేశాల్లో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మనం ఎప్పుడూ వినలేదు ఇట్లాంటి కరోనా మహమ్మారి అనేది వచ్చి ప్రజల జీవితాలు చంద్రవందరైనాయి అంతేకాకుండా మొత్తం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ కరోనా దీంట్లో ముఖ్యంగా పారిశుధ్య సిబ్బంది కానీ పోలీసులు కానీ ప్రధానంగా వైద్య సిబ్బంది వీళ్ళందరూ కూడా అనేక రకాలుగా సేవలు అందిస్తున్నారు ఈరోజు పెద్ద చిన్న తారతమ్యం అనేది లేదు ముందు వారికి వస్తుంది పోలీసు మన విశాఖపట్నంలో చాలా పోలీస్ స్టేషన్లో వారందరూ కూడా రావడం జరిగింది బార్డర్ సెక్యూరిటీ పోతే కానీ ఆర్మీ కానీ లేదా ఇతరత్ర ఏ ఏ రంగంలో చూసుకున్నా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోటీశ్వరుడు భేదవాడిని తేడా లేకుండా ఇవన్నీ రావడం జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముందు లాక్డౌన్ విషయంలో కొంచెం ఇది చేశారు ఇప్పుడు అసలు ఇంకా కట్టు కట్టుదట్టు చర్యలు తీసుకోవాలి ప్రభుత్వాలు కానీ యాజమా ఇది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో పనిచేసే యాజమాన్యాలు కానీ లేదా ఇతరత్ర కంపెనీలో పనిచే ఉద్యోగులు కానీ వీరందరూ సక్రమంగా చర్యలు తీసుకు మేనేజ్మెంట్స్ కానీ గవర్నమెంట్స్ కానీ లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏమైనా చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ ప్రధానంగా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే చాలా అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మెరుగ్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో చాలా కార్యక్రమాలు సాగుతున్నాయి ఈ సాగుతున్నప్పుడు కూడా టెస్టులు జరుగుతున్నాయి ఎప్పటికప్పుడు క్వారంటైన్లు పెట్టడం దాని రికవరీ రేటు కూడా బాగానే ఉంది అయినా సరే మన అందరం కూడా మన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇది వ్యక్తిగత విషయంగా భావించి ప్రతి ఒక్కరు ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కాబట్టి మీ అందరిని కోరేది ఏంటంటే ఇటువంటి కష్ట సమయంలో కొంచెం ఇబ్బందులైనా కొన్ని 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 ఈ జీవితంలో అనేకమైనటువంటి అలవాట్లకి మార్పులకి ఈ కరోనా ఒక విధంగా మనం తీసుకోవాలి ఈ క్రైసిస్ టైంని మనం సద్వినియోగం చేసుకొని మనం ప్రతి ఒక్కరు పిల్లలు మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళు మొదలుకొని అన్ని వర్గాలు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నాకెందులే ఇదేం కాదని చెప్పేటువంటి నిర్లిప్తంగా ఉండకుండా ఏమాత్రం కూడా ఏమరపాటు ఉండకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు ఒక జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని చెప్పేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరు తెలియజేస్తూ ఈరోజు చాలా చోట్ల ఈ బారిన పడి అనేక మంది ప్రాణాలు ఒక ప్రాణం కూడా చాలా విలువైనదే అటువంటి ప్రాణాలు కోల్పోవడం అంటే చాలా దారుణం అయితే ఇటువంటిది కొంచెం మానవీయత విలువలతో మానవీయత దృక్పథం ఆలోచించాలి చనిపోయినటువంటి వాళ్ళని ఇష్టానుసార కొన్ని శ్మశాన వాటిలో ఇవ్వకపోవడం లేదా ఇంకోటి ఏదో వాళ్ళని ఏదో వేరుగా చూడడం అటు కాకుండా ఇటువంటి దీనివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు దీనివల్ల ఏంటంటే దాన్ని కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దీని ఈ వ్యాధి నుంచి బయటపడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది తెలియజేస్తాం ఎక్కువగా ఈ కరోనా అండి పోలీసులకు ఎందుకు వస్తుంది అంటే ప్రజల్లో సరైన అవగాహన లేక అన్ని చేయక ప్రజలు పెట్టే ఇబ్బందుల వల్ల ఎక్కువ పోలీసులు ఎదుర్కొంటున్నారండి ఇంకా ఎక్కువగా లాక్డౌన్ లేని కారణంగా ప్రజలు బయటకు వచ్చే తీరులో ఎక్కువగా ప్రజల్ని వాళ్ళకి ఉందో లేదో కూడా తెలియక చెప్పక చెందక కూడా ఎక్కువ భయాందోళన కలుగుతుందండి ఇప్పుడు ఎక్కువ అవటానికి కారణం ఏంటి అంటే ప్రజలు ఏమీ కాదు అనే అనే అనుకోవటం అది చాలా తప్పండి మన దొస్తుంది అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది అని అనుకోవటం కూడా చాలా తప్పైన విషయము ఎవరు జాగ్రత్తను వాళ్ళు పాటిస్తే అసలు కరోనా అంటే ఏంటి లేదండి కానీ ప్రజల్లో ఏంటంటే ఎవరు ఇష్టానుసారం వాళ్ళదండి ప్రభుత్వం ఎంత తీసుకోలేదు కదా చర్యలు అందువల్ల ఎవరు ఎంత కష్టపడినా పోలీసులు డాక్టర్సు ఎంతమంది చనిపోతున్నారు ఒకరు భయాందోళనకు ఒకరు పాడైపోవడం అనేది మాత్రం చాలా విషాదకరమైనది కరోనా కోసం అనేది మనం ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ప్రజలు సహకారం లేనిది మనం ఏమీ చేయలేమండి తరచుగా ఎక్కువగా పోలీసులకు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే పోలీసులు పాపం వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు ఆ పందరు బాగానే ఉన్నారనేసి వాళ్ళు చూసుకుంటారు చూసుకునేటప్పటికి వెళ్ళక వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి మనం కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదా అదే పోలీసు మా భర్త అయితే మా తమ్ముడు అయితే మా అన్నయ్య అయితే నాకెంత బాధ అనిపించాలి అలాగే ప్రతి ఒక్క ఆడదాయి ప్రతి ఒక్క తమ్ముడు ప్రతి ఒక్క అన్నదమ్ముడు లాగా ప్రతి ఒక్కరు
అయితే అందరూ మహమ్మారి అని అందరూ భయపడటం జరుగుతుంది నిజంగానే మహమ్మారి ఎక్కడో పుట్టి ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా వ్యాప్తి చెందడం మనందరికీ బాధాకరంగా ఉంది బయటికి వెళ్ళాలంటే భయం పక్కన ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడాలంటే భయం పక్క పక్కన కూర్చోవాలంటే భయం అలాగా పోలీసు వాళ్ళు మనకు ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు ఎనలేని సేవలు అందిస్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళు కానీ డాక్టర్లు కానీ సిస్టర్స్ కానీ వాళ్ళకి వస్తుందని తెలుసు కూడా మనం అందరం భయపడుతున్నా వాళ్ళు ఎలాంటి భయం లేకుండా సరే అందరికీ సేవలు అందజేస్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళు రెడ్ జోన్ వచ్చిందంటే సార్ అక్కడ ఎక్కడ ఇమీడియట్లుగా వచ్చి వాళ్ళు రెడ్ జోన్ల దగ్గర కాపలాలు కాయడం జరుగుతుంది వాళ్ళని మనం చాలా బాగా గుర్తించాలి అలాగే మా జంక్షన్లో మాది మురళీనగర్ వర్మా కాంప్లెక్స్ జంక్షన్ అది ఆ జంక్షన్లో ఒక టూ మంత్స్ వరుసగా నలుగురు ఎప్పుడు కూడా నిఘా వేసుకుని కూర్చొని ఉండేవారు అలాగా అందరూ అందరికీ సేవలు చేస్తుంటే మేము మాత్రం పోలీసు వాళ్ళకి సేవలు అందించేవాళ్ళం వాళ్ళు చాలా చాలా అమ్మ నువ్వు నిజంగా మాకు ఒక చెల్లిలాగా అక్కలాగా అనిపిస్తున్నాం ఇలా సర్వీసులు చేస్తుంటే టీలు అందించడం మాకు అందించడం ఏటమ్మ నువ్వు మేము మీకు అందరికీ మేమందరికీ సేవలు అందిస్తుంటారని చాలా చాలా మెచ్చుకోవడం జరిగింది అలాగే పక్కన కానిస్టేబుల్ వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళకి కరోనా రావడం జరిగింది అదంతా రెడ్ జోని ప్రకటన చేశారు కానీ ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాం మేము టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఆరుగురికి రావడం జరిగింది అలాగే మా వైభవ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ దగ్గర కూడా ఆరుగురికి వచ్చింది ఇంచుమించు ఒక పాతి మంది ముప్పై మంది వరకు మా కాలనీలో ఉండడం జరుగుతుంది అయినా సరే మేము వాళ్ళని ఆరా ఆరాధిస్తూ వాళ్ళని కూడా మనసును ఒప్పించకుండా ప్రవర్తిస్తూ వాళ్ళని మనసు కూడా బాగుండాలని వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగాలని తొందరగా కోరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం నా పేరు సూర్యకాంతం నేను మురళీనగర వాస్తవ్యాలని వనిత క్లబ్లో మెంబర్ని ఈరోజు కరోనా గురించి మనం అందరం బాధపడుతున్నాం పోలీస్ వారు మన గురించి ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నారు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వదులుకొని వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా చూసుకోకుండా మన కోసం వాళ్ళు ఎంతో శ్రమిస్తున్నారు డాక్టర్స్ నర్సులు పోలీస్ వారు వాళ్ళు మన కోసం వాళ్ళు నిద్రహారాలు మారి కుటుంబాన్ని వదిలేసి మనకు సేవలు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఎంతైనా సహకరించాలి మనం ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకుండా మన జాగ్రత్తల్లో మనం ఉండమని వాళ్ళు ఎంతో మన గురించి కష్టపడి చెప్తున్నారు కానీ అవన్నీ మనం పాటించాలి కరోనా వారియర్స్ పోలీసులను వదలని మహమ్మారి పోలీస్ స్టేషన్లలో రక్షణ చర్యలపై ఏసీటీ ప్రజాభిప్రాయ మాలిక